Hi friends, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் வந்து ரிலேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பீட்டாவோ காமா இப்போ பீட்டாவுக்கு தனியாக ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போம் காமாவுக்கு தனியாக ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் பார்த்துருப்போம் பட் இப்போ வந்து ரெண்டையும் சேர்ந்து நம்மளால் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பற்றி தான் இங்கே ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு எப்படி ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அதுக்கான அந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் பீட் ஆஃப் எம் காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா ஆஃப் எம் இன்டு காமா ஆஃப் என் டிவைட் பை காமா ஆஃப் எம் பிளஸ் என் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் இங்கே வந்து என்ன இருக்கு பீட்டா ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதாவது பீட்டா ஆஃப் எம் காமா என் இப்படி தான் எழுதும் ஒரு பீட்டா ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிட்டு இதனுடைய வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா காமா ஆஃப் என் இன்டு காமா காமா ஆஃப் என் டிவைட் பை காமா ஆஃப் எம் பிளஸ் என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி இது வந்து பாசிபிளா அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டுக்குமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா பீட்டாவுக்கும் சரி காமாவுக்கும் சரி ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து காமாவுக்கு ஃபைன் பண்ண அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் அதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்னுக்கு பதிலாக எம் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டுமே வேரியபிள்ஸ் தான் இன்டீஜர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் ஸோ எம் என் எது வேணா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லேம்டா என்ன அதே மாதிரி இங்கேயே நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து காமா ஆஃப் என் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எம் நீங்கள் யூஸிங் எம்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ எம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு ஜீரோ டு இன்டகிரல் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஒய் இன்டு ஒய் பவர் என்னுக்கு பதிலாக எம் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு இங்கே வந்து லேம்டா என்ன இருக்கா ஸோ அதை அங்கே வந்து லேம்டா எம்னு கொண்டு போய்க்கலாம் லேம்டா எம் இன்டு டிஒய் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஈக்வி ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு நான் வந்து காட்டுறேன் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மல்டிப்ளை போத் சைட்ஸ் ஆன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டா பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இந்த ஈக்குவேஷனை அதாவது இந்த வந்து நம்ம சும்மா ஈக்குவேஷன் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் ரெண்டு சைடுமே நம்ம வந்து சாரி இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனில் போத் சைட்ஸ்மேவும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதால் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிட்டு அகைன் ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இன்டகிரல் எடுக்கணும் இன்டகிரல் எடுத்துட்டு அதை அதுக்கு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டாக்கு லேம்டாக்கு இன்டகிரல் எடுத்துட்டு லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி போடணும் அதாவது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன இருக்குது காமா ஆஃப் எம் இருக்குது இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூனால் நம்ம இப்படியே வெளியிலே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ வந்து இன்டகிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க எந்தது இதை வச்சு மைனஸ் இப் பவர் மைனஸ் லேம்டா என் லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி லேம்டா அதாவது லேம்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டி லேம்டா போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் எடுத்துட்டு அண்ட் அகைன் நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த இன்டகிரேட்டே எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் போட்டுட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஒய் ஒய் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னு லேம்டா பவர் எம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதால் மல்டிபிள் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த டைமே நம்ம வந்து எழுதிடலாம் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க டி லேம்டா போடணும் ஸோ அந்த டி லேம்டா போட்டாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம நம்மளை வந்து ஏதாச்சும் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சால் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் இந்த காமன் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எம் இங்கே காமன் டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து எம் சேஞ்ச் பண்ணண
எக்ஸ் பிளஸ் இங்க வந்து ஒன்னு இருக்கும் லேம்டா எடுத்துட்டா ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த டேம் போட்டாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லேம்டா டேம் எடுத்துக்கலாம் லேம்டாக்கு இங்க வந்து இருக்கு எம் இருக்கு அங்க என்ன இருக்கு சோ ரெண்டே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு இது இருக்கு அண்ட் இங்க வந்து இருக்கு டி லேம்டா இருக்கு சோ இதை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த இன்டர்கல நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கு எக்ஸ் எம் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து இங்க டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம போடல சோ அந்த டிஎக்ஸ் நம்ம வந்து இங்க போட்டுக்கலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்கு சோ இப்போ இந்த டேர்ம்ல இருந்து நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் பாக்குறப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா ஈஸி தான் சோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு நம்ம நார்மலா காம் ஆஃப் என் ஈக்குவேஷன் எழுதிருப்போம் இல்லையா வந்து காம் ஆஃப் என்னுக்கு வந்து என்ன வரும் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டி எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இதுல வந்து இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு லேம்டா மட்டும் தான் இருக்கு சோ இது வந்து வேரியபிள்ஸ் தானே சோ என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் மட்டும் தானே மெயின் சோ அப்ப இது வந்து என்ன இருக்கு இந்த இந்த இது வந்து காம் ஆஃப் என்னுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் காம் ஆஃப் என்னன்னு போட்டுக்கலாமா சோ அப்ப இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் காம் ஆஃப் என்னன்னு போட்டாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இது பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் காம ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப இதை நான் எழுதிட்டு அதோட கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்றேன் சோ இங்க வந்து என்ன எழுதிக்கலாம் காம் ஆஃப் என் ஈக்வல் டு ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஒய் இன்டு இந்த லேம்டா என்னையும் நம்ம வந்து அந்த சைட் கொண்டு போய்க்கலாம் சோ அப்போ லேம்டா என் இன்டு ஒய் பவர் இங்க என்ன இருக்கு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கா ஆ ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டிஒய் இன்டு டிஒய் இந்த மாதிரி இருக்கு சோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம் கம்பேர் பண்றப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியுது இங்க வந்து லேம்டா இருக்க இடத்துல லேம்டா இருக்கு ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கு X பிளஸ் ஒய் ஒன்னு இருக்கு அதாவது ஒய் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு அதே மாதிரி என் இருக்கிற இடத்துல எம் பிளஸ் என் ஒன்னு இருக்கு சோ அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர ஃபார்மட் வந்து அந்த இந்த காம் ஆஃப் என்னுக்கு இந்த ஃபார்ம் ஃபார்மட்டுக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கு சோ அப்ப இதை நம்ம வந்து நம்ம வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இதே ஃபார்மட்ல சோ இந்த இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்ம் நம்ம வந்து டிவைடட்ல கொண்டு வந்துட்டு இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் காம் ஆஃப் என்னுக்கு பதிலா காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் ஏன்னா என் இருக்கிற இடத்துல இங்க வந்து எம் பிளஸ் என் எம் பிளஸ் என் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு சோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் டிவைடட் பை லேம்டா ஆஃப் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு இந்த டேர்ம் நம்ம வந்து டிவைடட்ல இங்க இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டேர்ம் நம்ம டிவைடட்ல கொண்டு வந்திருக்கோமோ அந்த லேம்டா என்ன டிவைடட்ல கொண்டு வந்து தானே இப்படி எழுதிருக்கிறோம் சோ அதே அதே மாதிரி நம்ம இங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் சோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம் நம்மளுக்கு வந்து இதை பார்த்து நம்ம வந்து போட்டு பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும் அந் இது அந்த வேல்யூஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்குமே தவிர நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபார்மட் வந்து ஒன்னாதான் இருக்கும் இப்ப அவர் மைனஸ் லேம்டா ஒரு ஒரு வேல்யூ ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி இங்க என்னது இருக்கும் அதோட மைனஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து என் மைனஸ் ஒன்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அப்ப இந்த ஹோல் டேமுக்கு ஃபுல்லா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ சப்சூட் பண்ணலாமா சோ அந்த மாதிரி சப்சூட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா இங்க வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் காம் ஆஃப் என் போட்டிருக்கோம் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காம் ஆஃப் எம் காம் ஆஃப் என் இங்க இந்த சைட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க இந்த இன்டர்கல் ஃபுல்லா நம்ம வந்து என்ன எடுத்திருக்கிறோம் இந்த தான் எடுத்திருக்கிறோம் காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் டிவைட் பை காம் ஆஃப் சார் இங்க வந்து எம் பிளஸ் என் அதாவது என் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து எம் பிளஸ் என் இருக்கு சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து காம் ஆஃப் என் டிவைட் பை லேம்டா என்னு இருக்கு என்ன இருக்கு காம் ஆஃப் என் டிவைட் பை லேம்டா ஆஃப் என்னு இருக்கு இங்க என் இருக்க இடத்துல நம்ம வந்து எம் பிளஸ் என் சப்ஜூட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் சோ அதே மாதிரி எம் பிளஸ்
n இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதாவது நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு இங்க வந்து என்ன இருக்கு லாம்டா லாம்டா தான் இருக்கு சோ அத வந்து அத விட்டுட்டு ஏன்னா இங்க வந்து டி லாம்டா இருக்கு இங்க வந்து டி ஒய் இருக்கு அப்போ லாம்டாவுக்கு ஒய்க்கு ஈக்குவலா வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் எம் பிளஸ் என் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சோ அதை வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எம் பிளஸ் என் டிவைட் பை ஒன் பவர் எக்ஸ் எம் பிளஸ் என் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கிடைச்சிட்டு அண்ட் அகை இன்னொரு இன்டர்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னு இன்டூ டி எக்ஸ் இந்த இந்த வேல்யூ தான் எடுத்து எழுதுற இந்த இன்டர்கல் அண்ட் இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்றோம் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இதை வந்து இந்த சைடு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் காம் ஆஃப் எம் காம் ஆஃப் என் டிவைட் பை காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் கொண்டு வந்துட்டோமா சோ இப்ப இதுக்கு வந்து ஹோல் இன்டர்கல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸ் வேரியபிள் தானே இங்க இன்டர்கல் குள்ள வந்துருச்சுன்னா எம் மைனஸ் ஒன்னு டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் எம் பிளஸ் என் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு சோ இப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பீட்டா பீட்டா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் படிச்சிருப்போம் இங்க இங்க நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்திருக்கு இல்லையா அதாவது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் பீட்டா பங்கனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கோம் ஒய் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னு டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஒய் எம் பிளஸ் என் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கோம் சோ இந்த இதனுடைய வேல்யூ வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது பீட் ஆஃப் எம் காமா என் அதே இந்த ஃபார்ம்லே இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இந்த ஈக்குவேஷனும் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இங்க ஒய்க்கு பதில இங்க எக்ஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான் தான் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னு டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் எம் பிளஸ் என் இங்க அதே மாதிரி ஒய் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னு டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஒய் பவர் எம் பிளஸ் என் இந்த மாதிரி இருக்கு சோ அப்ப இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் பீட் ஆஃப் எம் காமா என் போட்டுக்கலாமா சோ இந்த ஹோல் இன்டர்கல் வேல்யூ ஃபுல்லா இதுதான் சோ அப்ப இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் பீட் ஆஃப் எம் காமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு காம் ஆஃப் எம் காம் ஆஃப் என் டிவைட் பை காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் சோ இதுதான் வந்து இதேதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இதனுடைய ரிலேஷனுக்கான ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுல வந்து இங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும் நீங்க வந்து போட்டு பார்த்துட்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்றத வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரா இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து என்னது ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் காமா இந்த ஃபார்ம்லாஸும் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுறதுனாலதான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி ஒன்னா பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்கல் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைன் பண்றதுக்கு பாப்போம் அண்ட் இந்த இந்த வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணவே இல்லை சோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஃபைன் ப